God bless you and the students of your wonderful song. In the next room, we are going to talk about the next room. We are going to talk about the next room. We are going to talk about the next room. We are going to talk about the next room. We are going to talk about the next room. We are going to talk about the next room. அப்படி வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை படிச்சுட்டு வர்ற சமயத்தில் என்ன நமக்கு தோணுது இந்த புத்தகங்களுடைய செய்திகள் இந்த புத்தகத்துடைய செய்தி நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு எந்த காலகட்டத்தில் நிற்கிறோம் எந்த நிலையில இருக்கோம் என்ன மாற்றம் நமக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கறத வந்து அது நமக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கு அவன் அவன் தானே சப் ஸ்கூல் சூப்பர் சொல்றது சரிதானா அவங்க சொல்ற சரிதானா சரிதான் சரிதானே அப்படின்னா நம்ம எந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் கிறிஸ்து கிட்ட இருக்குது என்ன எதிர்பார்ப்பு உடையவராக அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னா நான் எந்த இடத்துல நிக்கிறேன் நான் இன்னும் எந்த இடத்துக்கு போகணும் என்கிற ஒரு அற்புதமான சத்தியத்தை இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷமானது நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து வருகிறது மட்டுமல்லாது இந்த உலகத்துக்கான எச்சரிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் அந்த புத்தகமானது சொல்லி கொடுத்து கொண்டு வருகிறது அப்படின்னா நாம எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதைத்தான் நாம் புரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த நாளினுடைய தியானமானது நமக்கு இருக்கிறது ஆகவே இந்த நாளின் தியானத்திற்கு என்று உங்களுடைய கவனத்தை மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசிப்போம் டுடே மெடிடேஷன் கோர்ஸ் ஆகையால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா சற்குணராய் இருப்பதை போல நீங்களும் பூரண சற்குணராய் இருக்க கடவீர்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராய் இருப்பதை போல நீங்கள் எப்படி இருக்கணுமா பூரண சற்குணராய் இருக்க வேண்டும் இந்த சற்குணர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முழுமை எதுல சற்குணர் குணத்தில் அந்த 
அந்த பூரணத்தை நான் எப்படி பார்க்கிறது அந்த பூரணத்தின்படி நான் எப்படி வாழ்வது
பிதாவை கண்டதில்லை அவர் மட்டும் என்ன பண்றாராம் பிதாவை கண்டவர் சரிதாங்க அப்ப அவருக்கு தான் யாரை பத்தி தெரியும் பிதாவை பத்தி தெரியும் வேற ஒருத்தருக்கும் தெரியாது தொடர்ந்து இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் ஒரு காலம் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டதில்லை அவருடைய ரூபத்தை கண்டதும் இல்லை முதல்ல எந்த சத்தம் வாசிச்சிருக்கணும் மத்திய அஞ்சு நாற்பத்தி எட்ட வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வாசிக்க வேண்டிய வசனம் எது அப்படின்னு சொன்னா ஆறு நாற்பத்தி ஆறு அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு இது ரெண்டையும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க மற்ற வசனங்களை எழுதிக்கோங்க அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் அந்த வசனம் மறுபடியும் வாசிக்க ஏவன் அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு என்னை அனுப்பின பிதா தாமே நீங்கள் ஒரு காலம் அவருடைய சட்டத்தை கேட்டதில்ல இப்ப மத்திய அஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு நம்ம என்ன அஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு என்ன வாசிச்சோம் பரவாயில்ல இருக்கிற உங்களுக்கு பிதா பூரண சர்குணமா இருப்பதை போல நீங்களும் என்ன செய்யுங்க பூரண சர்குணனா இருங்கன்னு சொன்னாரு நான் என்னுடைய கேள்வி நான் எப்படி பூரண சர்குணனா இருப்பது நாங்க உங்களை பார்த்ததே இல்லையே இப்ப யாரு அவரை வெளிப்படுத்துறா ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்துகிறார் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து பிதாவை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் இப்ப ஏசு கிறிஸ்துடைய குண நலன்கள் நம்மிடத்திலே வருகிற பொழுது நாம் யாரை போல மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது பிதாவை போல மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்ப ஏசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் அவர் எப்படி இருந்தார் அவர் என்ன செய்தார் என்பதை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொண்டு அவரை போல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் மாற வேண்டும் எப்படி மாற வேண்டும் பூரணமாக குணத்தில் பூரணமாக நீங்கள் நானும் மாற வேண்டும் ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கூட பரிசுத்தத்துக்கு அடுத்த விஷயத்துல அது சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் கூட அதில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பூரணப்பட வேண்டும் இந்த பூரணங்கிற விஷயத்த நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் அது பாவமாக இருந்தாலும் சரி பரிசுத்தமாக இருந்தாலும் சரி என்ன செய்ய வேண்டும் ரெண்டும் முதலாம் அதிகாரம் ஏன் கிரேஸ் பீரியட் வந்து நம்ம 
அவங்களுக்கு அதாவது கிருபை காலம் ஏன் கூட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு விளங்குதா ஏன் ஆட்கள் நம்முடைய ஆயுசு நாளில் கூட்டிகிட்டே போகுதுங்கிறது நமக்கு விளங்குதா எதுக்காக நீ பாவம் செஞ்சாலும் சரி அதில் ஃபுல்லாகிட்டு நீ வந்து பரிசுத்தமாக இருந்தாலும் சரி அதில் நீ என்ன செய்ய ஃபுல்லாக இதுக்கு தான் நமக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது நாட்கள் கூட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா இந்த நாளை நான் எதுக்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் இந்த நாளை நான் எதுக்காக பயன்படுத்துறேன் யோசிக்க முடியுதா உங்களால இந்த நாளை நான் எதுக்காக நான் வந்து கடவுடைய கரத்தில் இருந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துக்குள் பரிமாணவர்களை நீங்கள் எதிரில் பூரணப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் எதிரில் பூரணப்படுகிறீர்கள் என்று சொல்லி வேதத்தில் நமக்கு கேள்விகள் ஆனது வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்க வாசிங்க வருகிறதுக்கும் அழிக்கிறதுக்கு தான் வர்றானே அன்றி வேற ஒண்ணுக்கும் வர மாட்டான் நீங்க கட்டத்துல கவனிக்கணும் திருட என்னதான் செய்யணும் திருடதான் மட்டும் செய்யணும் திருட எதுல மட்டும் தான் செய்யணும் ஆனா திருட என்ன செய்யலாம் கொல்லவும் அழிக்கவும் வரலாம் எந்த ஒரு லட்சம் திருட ஓடு தள்ளிருக்கானா அதிகபட்சமா திருடிட்டு ஓடி போயிடுவான் எங்கேயாவதான் கல்கருதான் கல்கருதான் அப்படின்னு கேள்வி பண்றோம் ஆனா எல்லா திருடைகளும் என்ன பண்றது இல்ல அவங்க நோக்க மனுஷனை சாகடிக்கணுங்கிறது கிடையாது நல்லா உங்களுக்கு விளங்கும் மனுஷங்க திருட வந்து போய் மனுஷனை சாகடிக்கணும்னு எண்ணத்துல வரமாட்டான் ஏதாவது திருடிட்டு பொருளை திருடிட்டு ஓடி போயிருக்கு தான் வருவான் ஆனா இந்த திருட என்ன செய்யறான் கொல்லவும் அழிக்கவும் வர்றான் அதனால இந்த திருட நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா இல்லையா என்ன திருடம் திருட உங்களுக்கு தெரியணும் அதெல்லாம் சரி பாசிங்க தொடர்ந்து நானும் பாருங்க திருட போட்டு தள்ளுறதுக்கு வரலாம் திருட கழுத்து இருக்கிறதுக்கு வரலாம் நம்ம உயிர் எடுக்கிறதுக்கு வரலாம்
ஒன்று பண்ணுவோம் என்ன சிங்காப்பிள்ளையா மோசஸு அந்த கண்ணு குட்டிய அந்த சிலைய உடச்சி கரைச்சி தண்ணியில் கலந்து என்ன பண்ணாராம் எல்லாத்தையும் குட்டி கொடுத்தாராம் அந்த மாதிரி பைபிளை பிடிச்சி கரைச்சி நம்ம குடிச்சிடலாமா யோசிச்சு பாருங்க இந்த வேத வசனத்தை நம்ம படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் பைபிள் இங்க வாழ்க்கையில இத்தனை வருஷமா இருந்திருக்குது குறைஞ்சபட்சம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருபது வருஷத்துக்கு மேல இருக்குங்க கையில பைபிள் இருபது வருஷமா நீங்க பைபிள் படிக்கிறீங்க இருபது வருஷமா நானும் பைபிள் படிக்கிறேன் அப்படி படிக்கிறப்ப எந்த குணம் நம்ம கிட்ட பூரணப்பட்டிருக்கு எந்த குணத்துல பூரணப்பட்டிருக்கோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை விடுங்க இந்த குணத்துல நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேங்க எப்பயுமே நான் கோவப்பட்டது கிடையாது எப்பவுமே எனக்கு பொறாம வந்ததே கிடையாது வந்ததே கிடையாதா சாடியிருக்கு இப்படி சொல்றாப்புல எப்பவுமே எனக்கு பொறாம வந்ததே கிடையாது கலாத்திய <laughs> the book of kalathian chapter 5 verse 19 to 20 passinger maamsathin kriyegal veliyarangamai irukirathu avayavana vivacharam pesithanam asuttam kaama vigaram vidrakaranane pellisuniyam pagaigal virodhangal vaimaakiyangal கோபங்கள் சண்டைகள் கடையாட்டுகள் முதலானவைகளே அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட எப்பப்ப வெளிப்படுதுங்க எப்பப்ப இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வெளிப்படாம வெளிப்படுது அது கீழே இருக்கு ஆவியின் கனிகள் ஒன்பது ஆவியின் கனி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிதானா இது எப்பப்ப நமக்கு வருது
சகோதர சகோதரிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்றைக்கு பரிசுத்தத்தில் பூரணப்பட போகிறோம் அப்படிங்கிறத வேதம் நம்மக்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு அதை தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் வேதத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் ஏசப்பாவுடைய அந்த வாழ்க்கையில் நம்முடைய 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 நற்குணம் அல்லது நம்ம பரிபூரணம் படுறோம் அப்படின்னா அது எது மூலமாக வெளிப்படுதான் பாருங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் சாப்டர் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ சில நடவடிக்கைகள் உங்களுக்குள்ளே பலத்த செய்திகளையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அடையாளங்கள் <laughs> பலத்த செய்திகள் இருக்கா இன்னொரு வசனத்தை வாசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கை எந்த இடத்துல இருக்குதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கும் வசனம் ரொம்ப எழுதின நிறுவம் ரொம்ப எழுதின நிறுவம் வசனம் பதினாறு பதினேழு வாசிங்க இந்த புக் ஆஃப் ரோமன்ஸ் செப்டர் எயிட் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று அடிப்படையில் வருகிற சத்தியங்களை படிச்சு அதன்படி வாழ்க்கை நடத்தணும் அதன் மூலம் நீங்க பரிபூரணப்படணும் 
உங்களுடைய சத்தியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை பலப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தானே கொடுத்துருக்காரு அப்ப அந்த முத்துவதை நம்ம எப்படி பாக்குறோம் முத்துவதை நமக்கு புரியுதா முத்துவதுக்காக நமக்கு திருச்சபை அப்படிதானே அந்த சத்தியத்தின் அடிப்படையில தானே கட்டப்பட்டிருக்கு அப்ப அதை எப்படி நம்ம பாக்குறோம் இதெல்லாம் எப்ப நம்ம படிப்பது சரிங்களா அப்படின்னா கிறிஸ்து குரல் பெரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில வேற சொல்லி கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சத்தை நீங்க பார்க்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம நம்முடைய குணத்துல என்ன செய்யணும் பூரணப்படணும் அப்படி பூரணப்படுகிற அனுபவம் என்னைக்கு நம்ம கிட்ட வருதோ என்னைக்கு நம்ம கிட்ட வருதோ அன்றைக்கு தான் நம்மளால மற்றவங்களுக்கு விடுதலையை தர முடியும் அதுக்கு பரிசு ஆவியானுடைய தயவு அதான் சொல்றாங்க என்ன சொன்னாங்க உடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உடைய வசனமே சத்தியம் அப்ப அந்த வசனத்தின் மூலம் எப்படி நம்ம பரிசுத்தப்படுவது வசனத்தை யார் கொடுத்திருக்கா நமக்கு வசனம் யார் கொடுத்திருக்கா பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒன்று பிமத்தை ஒன்று பேருக்கு நீங்க வாட்சி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா யார் கொடுத்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அந்த வேத வாக்கியத்தை பரிசு தாவியானவருடைய துணை கொண்டு தானே நம்ம படிக்கணும் வேதம் படிக்கல வேதம் புரியல வேதம் புரியல பைபிள் படிக்க தெரியல பைபிள் புரிய மாட்டேங்குது எப்படி புரியும்
ஆசீர்வாதமானது கடைசி வரையிலும் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது கடைசி வரையிலும் நமக்கு எப்படி இருக்கா அவசியமாக இருக்கின்றது பரிசு தாமியானவருக்காக நாம் தேவனை தேடும் போது அது நம்மில் சார்ந்த குணத்தையும் தாழ்மையான மனதையும் பூரணமடைய செய்யும் பின்மாறிக்காக தேவன் மீது ஒரு விழிப்புணர்வு உள்ள சார்ந்து கொள்ளுதலையும் நம்மை உண்டு பண்ணும் நம்மில் உண்டு பண்ணும் என்ன சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க கலந்து சார் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க பரிசு தாமியானவர்களாக நாம் தேவனை தேடும் போது உன்மாதிரியே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது விட்டுறக்கூடாதுங்க அதை வச்சுக்கிட்டே நம்ம வாழ்க்கை நடத்தணும் அப்படி வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு என்ன செய்யணுமா அந்த பரிசு தாமியானவர்களாக நாம் தேடும் பொழுது அது நம்மில் என்ன செய்வா சாந்த குணத்தையும் தாழ்மையான மனதையும் பூரணமடைய செய்யும் பின்மாறிக்காக தேவன் மீது ஒரு விழிப்புணர்வு உள்ள சார்ந்து கொள்ளுதலையும் நம்மில் உண்டு பண்ணும் அப்போ நம்ம கிட்ட இந்த பரிபூர்ணம் அடைய செய்யறது அல்லது பூர்ணம் அடைய செய்கிற ஒரு செயல் அல்லது ஒரு குணம் நமக்கு வேணும்னா யார் நமக்கு தேவை பரிசு தாவியானவர் சரிதானா பரிசு தாவியானவர் தேவை ஒவ்வொரு ஆத்மாவிலும் பரிசு தாவியானவர் தங்கி இருக்க வாஞ்சிக்கின்றார் அமே ஒவ்வொரு ஆத்மாவிலும் பரிசு தாவியானவர் என்ன பண்றாராம் தங்கி இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறாருங்க அவரை ஒரு மதிப்புள்ள விருந்தாளியாக வரவேற்று அவரை பெற்றுக் கொள்பவர்கள் கிறிஸ்துவில் முழுமையை அடைவர் என்ன தடைவாங்களா முழுமையை அடைவர் நம்மில் தோண்டப்பட்ட நற்கிரியானது நிறைவை அடையும் தூய்மையற்ற சிந்தனைகள் வக்கரமான உணர்ச்சிகள் கழக செயல்கள் இருந்த இடங்களை விளங்குங்களா இருந்த இடங்களை பரிசுத்த சிந்தனைகள் பரலோக வாஞ்சைகள் மற்றும் கிறிஸ்துவை போன்ற செயல்களானது எடுத்துக்கொள்ளும் இப்ப நல்ல யோசிச்சு பாருங்க ஏன் லவோரி கேட்ட பரிசு தாவி இல்ல ஏன் வாந்தி பண்ணி போட போறேன்னு ஏசப்ப சொல்றாங்க விஷயம் புரியல பரிசு தாவி இருந்தாருன்னா என்ன நடக்குமா அந்த தோல்வியற்ற சிந்தனைகள் இல்ல கலக குணங்கள் பிரச்சனை ஒன்று பண்றது பகை ஒன்று பண்றது அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருமா ஓடிருமா அது போன இடத்துல பரிசு தாமியார் இருக்கிறாங்க இப்ப இருக்கும்போது என்ன கொண்டு வருவாரா நம்ம அவர் என்ன சொல்றாங்க சொல்றாங்கல்ல சாந்த குணம் பரிசுத்த சிந்தனைகள் பரலோக வாஞ்சைகள் மற்றும் கிறிஸ்துவை போன்ற செயல்களானது அங்கே தங்கி இருக்கும் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்க சரிதானா இன்னும் எழுதுறாங்க நவாசி இருக்கிறதுக்கு இல்ல அந்த சாராம்சத்தை சொல்றேன் பரிசு தாவியானவரை நம்ம வாங்கியிருக்கோம் பரிசு தாவியானவர் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாருன்னா முதல்ல அவங்க சொல்ற ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று குணத்துல விருத்தி அடைவோம் ரெண்டாவது ஊழியத்துல விருத்தி அடைவோம் இதுதான் பரிசு தாவியானவர் நம்ம கிட்ட இருக்காங்கிறதுக்கான அத்தாட்சி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நூத்தி எழுபத்தி மூணு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்
பரலோகத்தை வந்து எட்டுச்சா அது நெசமா அப்படின்னு பார்த்து இருக்கிறதுக்காக கடவுள் பூமிக்கு இறங்கி வந்தாரு பாத்திரம் வழிஞ்சிருச்சு நிரம்பி வழி போடு பாபிலனுடைய அருவறுப்பு நிரம்பி வழியணும் நிரம்பி வழியணும் எப்பயுமே கடவுள்கிட்ட ரெண்டுமே நிரம்பி வழியணும் பாவமும் நிரம்பி வழியணும் பரிசுத்தமும் நிரம்பி வழியணும் எது உங்க வாழ்க்கையில நிரம்பி வழிச்சுட்டு இருக்கு அதான் வசனம் சொல்லுது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பரமபிதா போரட சர்குலராய் இருப்பதை போல நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க போரட சர்குலராய் பரிசுத்தத்தில் வளர்வீர்களாக அப்படி வளர்கிற பொழுது கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நாம் பரலோகத்திற்கு செல்ல முடியும் என்கிற நிச்சயத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கை நடத்துவோம் கற்றோர் தனியவங்களை என்னையும் ஆசிர்வதிப்பதாக